ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗಳು ಸರಳ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಐದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಐದನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗಣಿತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅವತ್ತ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬುಕ್ ಇಡ್ಕೋತೀವಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಇಡ್ಕೋತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿ ನಂತರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸಿದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ ದತ್ತಾಂಶ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ತಟ್ಟಂತ ಅನ್ಸೋದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾರು ಇರಲಿ ಅದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸಿದರೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡು ಅಥವಾ ರೀಸನಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೂರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮಾನದಂಡ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತು ಇದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಈ ಥರ ಇಂಟು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇಂಟು ಶೇಕಡವಾರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅನದರ್ ಝೀರೋಗೆ ಅನದರ್ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋ ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೆನ್ ರುಪಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತು ಆಯಿತು ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ನೈಂಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಸ್ತು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಅನ್ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದು ನೈಂಟಿ ರೂಪೀಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೀಸನ್ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೋತೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋ ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ನೈನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ನೈನ್ ರುಪಿ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಬೆಲೆಯು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಟೆನ್
ಇಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ರುಪಿ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯಿತು ಮೂಲೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಷ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ತೊಂಬತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸಿದ್ರು ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸಿದ್ರು ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಳಿಸಿ ಏರಿಸಿದರೂ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಸಿ ಇಳಿಸಿದರು ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಟಿ ವಿಯ ಬೆಲೆಯು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಂ ಆರ್ ಪಿನೇ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾವತಿಸುವುದಾದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟಿ ವಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಆನ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮೇನು ತಟ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಬಟ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೋರ್ಡೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟಿ ವಿ ಬೆಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪಿ ಆರಂಭದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಇ ಎಮ್ ಐಗಾರು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನೈಂಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಶ್ ನೀಡ
ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇ ಎಮ್ ಐ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಿರಂತರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ ಎಂಟು ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಸೈನ್ಸು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಉಳಿದವ್ರು ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡರೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗಣಿತ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಟ್ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಲು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಲು ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಲು ಎಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಲು ಹಂಗಾರೆ ಶಾಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟಾ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮಹಾನ್ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಚೀವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಎಂ ಬುಲುಬುಲೆ ಗುರುಗಳವರು ಮಹಾಗುರು ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಕಂಬಾರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೆಂದ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದು ಕಂಬಾರ್ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಿರೋದು ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹಿಂಗೆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ನಾನು ಎರಡು ರೋಲ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನದರ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ನಲ
ಸೇಮ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಗರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗಣಿತ ನಲವತ್ತೈದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮೂವತ್ತೈದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಲೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಗೇನ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋತೀರಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋತೀರಾ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋತೀರಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಮೂರು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಸೈನ್ಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಫಿನಿಶ್ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಹದಿನೈದು ಈ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕೇವಲ ಗಣಿತ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಕಳೀತೀರಾ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೇಲ್ ಆದವ್ರು ಬರೋದಾದರೆ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಕಳೀತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂತು ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಕಳೀತೀರಾ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂತು ಮೂರು ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರನ್ನ ಈ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂರಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಮೂರು ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಮೂರು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆದವರು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಹತ್ತು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಹದಿನೈದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಲು ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಕಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತು ಹಾಕಿ ಅರವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೊಂಬತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಾಗಾದ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ತರ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಗೇಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಾಕಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂರು ಹಾಕ್ಕೋತೀರಾ ಹಾಕಿಗೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೊಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೊಂದು ಹಾಕ್ಕೋತೀರಾ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಂಬತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರು ಗೇಮ್ ಆಡೋರು ಮೂವತ್ತು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಮೂವತ್ತು ಜನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಕಿ ಕೋಚ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ಗೆ ಸೇರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೀಕೌಂಟ್ ರೀಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ರೀಕೌಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇವಲ ಹ
ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಟು ಸರಾಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರಾಸರಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಟು ಆವರೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ರು ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಹತ್ತು ಹಂಗಾರ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನೂರ ಹತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹುಡು ಹನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಏಜು ಹತ್ತತ್ತು ಅಂತ ಸರಾಸರಿ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರದು ಹತ್ತತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹತ್ತು 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 ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಕೂಡಿದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಸೂತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹುಡುಗರು ಇಂಟು ಸರಾಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರದು ಏಜ್ ಕೂಡಿದರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಏಜ್ ಯಾಕೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ ಕೇವಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಏಜು ನೂರ ಹತ್ತು ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಮುಂದೋಗ್ತೀವಿ ಘಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಟು ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಲೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಕೋಚ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಲೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬ ಕೋಚ್ ಇಂಟು ಸರಾಸರಿ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಕೋಚ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿದೆ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಡ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ದ ವರ್ಕನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಯಿತು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಕೋಚ್ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಒನ್ ಟೆನ್ ಇತ್ತು ಕೋಚ್ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋಚ್ ಸಹಿತ ವಯಸ್ಸು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಟೆನ್ ಬಂದ ಆನ್ಸರು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೂರ ಹತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಚ್ನ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟೇ ಆವರೇಜನ್ನು ಒಡೆದು ತೆಗೆಯೋದು ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಹದಿನೈದು ಆಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಯಸ್ಸು ಸೇರಿದಾಗ ಟೀಚರ್ ವಯಸ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಾಸರಿಯು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಟೂ ಇಯರ್ ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಸೇಮ್ ಹಿಂದ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಘಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಟು ಸರಾಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಹದಿನೈದು ಗೋಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮುನ್ನೂರು ಆಯಿತು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಹದಿನೈದು ಸರಾಸರಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಟು ಹದಿನೇಳನ್ನು ಗುಡಿಸಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಶ
ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಡೇ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಡಬಲ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಡೇ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಇದ್ದಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಡೇ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಕಾಲು ಭಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಆಗುವ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲು ಅರ್ಧ ಆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಿನ ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗುವ ಅಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಆಗೋ ಟ್ಯಾಂಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಒನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನ ಒನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹದಿನಾರನೇ ದಿನ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಒನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸಿಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಿಂಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈ ಗೆಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಮೂವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಳೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡಬಲಿಂಗ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಧ ಗದ್ದೆ ಹರಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಕಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೂವತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಗದ್ದೆ ಹರಡೋ ಕಳೆಯು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಗದ್ದೆ ಹರಡಿರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಗದ್ದೆಗೆ ಹರಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವೀಡೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫನ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇದು ಫನ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ರೇಂಜ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮೆಂಟಲಿಬಿಲಿಟೀಸು ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋರು ರಿಸೆಂಬಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋರು ರಿಸೆಂಬಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಿ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಬರೆದು ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು ಹಿಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ತಾವು ಮೂಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಅಕ್ಷರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈನ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಈನ ಈ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಮೂಲಕ ನೋಟ